Hello, hello. Good evening. Hello, it's really nice to see you guys. I can see Sara. Hi, Maritza. Sofia is in the class. Hello, girls. How are you? Okay, thank you. You're fine? Okay, excellent. Now I... Hello, Maritza. ¿Cómo está? Hi, Catherine. ¿Puedo Aquí ver a Catherine? Trabajando. Me imagino, Catherine. No se preocupe si no puede tener cámara encendida o si en algún momento no me puede. Me vine a una oficina. Really? Ahorita me vine a una oficina. Sí, gracias. Wow. Imagínense, eso es lo que motiva bastante el esfuerzo que ustedes hacen en querer aprender. Sí, porque, ¿Verdad? Sí, porque yo de hecho mi hora de cena la sacrifico Imagine. para recibir la clase sin interrupciones. Imagine, uh -huh. wow. Porque mi, yo trabajo por turnos rotativos yeah. y pues por mi trabajo no puedo tener cámara encendida. Sin embargo, lo que, yeah. lo que hice al final es eso, sacrificar mi hora de cena y pues recibir la clase sin ningún problema. Ok, but you know, Maritza, sabe que este tiempo que usted está invirtiendo en aprender inglés, créame que va a ser de mucho beneficio para todos, no no only for Maritza, todos, créame sí. que, que en serio, el inglés abre puertas, solo eso les digo, esa es mi experiencia, sí, el inglés es. abre puertas, así que va a valer la pena, el esfuerzo eh, trae una buena recompensa. En look. I only have girls in this class right now. Where are the boys? Where are they? You? I don't have boys in this class right now. Where are they? Se nos perdieron los chicos. Right? Now I can see Karina is in the class. Audi is in the class. Excellent. Hi, girls. How are you? Okay. Entiendo, entiendo, Jenny, eh, por su salud. Muy bien, gracias por notificarme. Dice Jenny, permaneceré escuchando por mi salud. Okay. Así que por eso va a tener eh, su cámara apagada. Muy bien, excelente. 11 students, 11 estudiantes. Let's wait for just one or two more so we can start with the class. Ok, Auri, muy bien, gracias. Dice no puedo escuchar o no logro escuchar por la fuerte ayuda. Muy bien, Auri, but don't worry. Here we go. What class is this one? You know, yesterday it was a weird night, you know? Ayer se complicó todo de repente, ¿saben? El internet, eh, la cámara, el audio, todo colapsó, pero agradezco en serio por los que se conectaron a tiempo, por la puntualidad. Eh, estamos acá, día viernes, eh, finalizando con su clase. Merecen la clase número 16, aquí estamos, ¿ok? Class number 16. Créanme, va a ser de mucho provecho. Vamos a hacer el repaso. Repaso de contenidos que hemos visto. Aprovechen en hacer las consultas necesarias para que nos sintamos seguros de movernos al módulo siguiente, ¿ok? Cualquier cosa que haya quedado pendiente y quieren que volvamos a reforzar, vamos a hacerlo en esta clase. This is class number 16. Let me show you. What is the topic for class number 16? Dice Delmis Elizabeth, me hace interferencia la lluvia y la conexión me está fallando aparte de estar en la oficina. Ok, very good. Look, so this is the end of section number five. And the name of section five is what are you doing? In today's class, we are going to do the final exam review. This is class number 16, the last class from Principiante Numero Uno. Look, we did it. Lo hicimos clase, we did it, you know? I was reading in the chat that most of you or all of you You receive your certificate, right? Creo que ya todos recibieron su diploma. ¿Sí? Yes, right? 
It's because you finished. Sí. Porque yes. terminaron ya lo de la plataforma. Imagínense. Uh -huh. Acá, así vamos. Vamos rapidísimo. Yo no he sentido las 16 clases. Así que ya vamos para el siguiente módulo. Great. Vámonos a la plataforma. There's no time to lose right now. Here we go. And we are going to start with section five because that is the last section. Section number five. Look, just give me one second. Okay. Sí. Okay, I'm ready. Aquí tengo ya el curso, principiante. Look, it's just section number five, and this is the final exam. But before we go to the listening part, the activity number one from the final exam, let's go back to section number five. Okay, this is very important. Section number five. In section number five, we had some activities, some exercises about the usage of the present progressive or present continuous that is the same. And let's go back. And we were practicing on how to make affirmative sentences. But I guess we didn't practice, practice it that much on how to make questions. Veamos, estaba por acá. Casi no hicimos práctica de cómo hacer oraciones interrogativas con el presente continuo. So this is very important, how to make questions. Aquí vámonos, this is the first one. And if you see here, this topic, it was clear, but let me ask you, do you remember the expressions, time expression? How do you ask the time in English? How do we ask the time in English? ¿Cómo preguntamos el tiempo in English? There is one question to ask about the time. ¿Cuál era la pregunta? Who can remember? What time is it? That's what time is it? Time is it? What time is it? <clears throat> ah, this is very easy. Esa es la parte más fácil, you know? But the difficult part is to tell the time. How do we tell the time or how do we express the time in a correct way? What time is it is very easy, right? But in this case, if you see this watch, we have different expressions whenever we want to ask about the time. Number one, it is very easy to say that Dali. in this clock, in this clock, it is, what time is it? ¿Qué hora es en este reloj? Dali. Look. It's, it's 20 after, 20 after 2. two. Okay, ese, pero la forma más fácil de decirlo. What time is it? It's 2. It's 2.20. It's 2.20. 2.20. Mm -hmm. Podríamos también escribirlo así. It's 2.20. Está bien. Or we can also say it's 20 after or we can say 20 past 2 but this is the most common teacher, disculpe dígame este, fíjese que es bien incómodo que la misma compañera no silencia su micrófono y es eh, hor horrible estar con esa interferencia entonces no sé si lo puede silenciar usted desde ahí porque ok, le, no le, okay let me do it eh, fíjense que cuando comparto pantalla en sí eso es lo que me cuesta identificar quién está eh, con micrófono encendido. Pero es la misma compañera. Solo puedo, solo puedo ver tres camaritas a la vez. Eso es lo que me pasa. Por eso eh, quizás 
tiene que venir de ustedes, ¿verdad? El tener apagado el micrófono y solo cuando vayamos a participar, enciendo, apago, ¿ok? Pero sí, gracias, Marito. Fíjense que tiene razón porque muchos utilizamos audífonos y sí se, se escucha súper duro, ¿ok? Muy fuerte la interferencia. But don't worry. Thank you, Marito. Gracias. You're welcome. Okay, you're welcome. If you see, there are three ways on how we can write or express the time in English. The easiest one is number one. It's 2.20. It is very easy to say it is 2.20. Or we can also say it's 20 after two. 20 after two. Okay? So let's do a quick review. I'm not going to write the examples here because we have here eh, in this case, the example. Vámonos a la práctica. Look, I have my board. What time is it? I'm going to give you different times and I'm going to be specific. Listen or be ready to listen to your name. Deben de escuchar su nombre para participar. Let me see. Sofía, what time is it? It's 7.15. Or? It's seven quarter. Ah, seven mm. quarter. What do you think? Veamos qué piensa Maritza. It's seven quarter. Sí. Así sí. sería. Yes. Is it correct? It's seven quarter. Okay. Sí. Catherine, is it correct? It's seven quarter. No, sería it's quarter. Eh, Ajá. No, bueno, yo tengo duda. Yo tengo ah, okay. duda, la verdad. <risa> Karina, Karina, sí. what, what is your opinion? Mm, yo sería, it's quarter after seven. Excelente. ¿Saben qué clase? No, es así. Eso es incorrecto. No podemos decir eso. It's a quarter oh, after. Seven. Esa es la expresión correcta. Pasó un cuarto después de las siete. It's a quarter after seven. Okay? So, this is not correct. Please never say this one. Vamos a ponerlo más por eso acá. Eso no podemos decirlo, ¿ok? Es muy literal. So we don't say this in English. It's a quarter after seven. It's the correct expression. Another example. Sarah Elizabeth, what time is it? It is a um, quarter after ten. Very good. Or... La otra forma. Uh -huh, exactly. Um, <laughs> it is a quarter. La más fácil, la más fácil. <laughs> la más fácil. Ten. Six, ten. Six, ten. Six, ten. Six, ten. Six, ten. Uh, Listen, si ustedes no se recuerdan cómo utilizo la otra expresión, vámonos a lo más fácil, a lo seguro, pero correcto. It's 10.15. Or you can also say, it's a quarter yeah, yes. after 10. Very good job. There we go. Silvia, what time is it? Silvia Elizabeth, what time is it? It's 9.20. Very good job. It's 9.20. Is there any other expression or any other form to say this time? What do you think? Habrá otra forma de decir esta, esta hora? It's 10.20. It's 9.20. Uh, okay, can you repeat that, Audi, please? It's 20. Al past nine. It's twenty past nine. 
Okay, it's correct. Yes, we can also say this one. Very good job. This is okay. I'm going to see the laughter. It's 20 after 9. Yes. You know, past or after. Ambas son correctas. Muy bien. Past or after 9. That's okay. Ambas son correctas. Very good job. Vamos, let's continue practicing. What time is it? Karen Jamilex, what time is it? Okay, what time is it? <laughs> Karen? Hola, hola, permítame, no sé qué pasó con la cámara. Ok, no Ahorita, worry. Yeah, I, can, I can listen. Ya estuvo, ya estuvo. Muy bien. What time is Hoy, it? 12 o'clock. It is 12 o'clock. It's 12 o'clock. Thank you. Ok. It's 12 o'clock. Okay, it's 12 o'clock. Is there any other way to say it's 12 o'clock? PM. PM. Ah, PM. Very good. It's 12 o'clock PM. Yes, Sofia. It's close to me. Can you repeat that? Please? It's close to me. It's 12 noon. Like this one. Yes. Yeah. Yeah. Ah, uh, saben. En este caso, solo decimos it's noon. Y ahí estaría nuestra respuesta correcta. Ah, ya, ya, ya. Noon, ajá. Entonces, las formas correctas es it's 12 o'clock, p.m. Podemos decir p.m. O en lugar de decir it's 12 o'clock p.m., digamos it's noon. And that's correct. Para no andar diciendo toda esta expresión, no. We can say it's noon. Muy bien. Mejor digamos esta. What time is it? Eunice, what time is it? It's midnight. There we go. You did an excellent job. Look, no se complicó para nada. It's midnight. Y ahí está correctísimo. It's midnight. Very good job. This is correct. It's midnight. Very good job. Let me ask you, Guadalupe Elena, what time is it? It's 8 o'clock. Okay, it's 8 o'clock or? Mm -hmm. It's 8 in Milde. It's 8 o'clock is correct. Or it's? It's 8 in the okay. morning. In the morning. Okay, you can say in the morning or you can say? A.M. Very good job. It's eight o'clock. And if you want to be specific, you are going to say it's eight a.m. Very good. This is correct and this is correct. Let me have another one. Noemi, what time is it, Noemi? What time is it? It's 8.45 p.m. Very good, or? Or is a quarter yes. to nine? 45 it's p.m. A quarter Very to nine. Excellent job. 
it's a quarter to nine. There we go. Very good job. This is correct. And this is correct. You see? Questions about this one. Preguntas sobre esto. Si se fijan, hemos estado ocupando time expression. Ocupamos no solo la hora, sino expresiones de tiempo. AM, PM, ¿no? midnight, noon, o'clock. Those are time expressions. Así le llamo en inglés, time expressions. Very good job. Let's go back to the platform. Preguntas sobre cómo digo la hora en inglés. Questions about on how to say the time in English. Está claro, todavía tenemos dudas. ¿Cómo expreso la hora en inglés? Is it easy or difficult for you? How do you feel it? Easy. Easy, very good, Audi. And the rest of the class, is it easy or difficult? Easy teacher. <laughs> easy teacher, very good. Yes? It's easy for you, that's okay. Let's go to the second topic. This is over, it's okay. What do we have here? Questions in English, questions. And let me repeat this information. Hemos estado ocupando el simple present tense. Eh, no, en este caso es el present continuous. That is the same as the present progressive. Se llaman igual, ok, oh, perdón, significan lo mismo. Pueden verlo en algunos libros o escucharlo como present continuous or present progressive. Y así estamos bien. Para hacer preguntas with the present progressive, tengo dos opciones. I can make the questions using is, are, plus the subject, plus the verb with ing. ¿Qué le hace falta acá a mi oración? Más complemento. complemento. Complement y al final el signo de interrogación, ¿ok? Is or are plus the subject plus verb in ing plus the complement and then the question mark at the end, ¿ok? O también puedo hacer preguntas con el presente continuo con las wh Words más verb to be uy más plus qué le sigue quiero ver subject plus verb with the ing y me hace falta el complemento plus complement and the question mark wow look esta fórmula es más larga wh words plus verb to be plus subject plus verb with the ing, and the complement, and at the end, the question mark. Esas son mis dos fórmulas para hacer preguntas, to make questions with the present continuous. 
¿Ok? Vámonos a la práctica. Look. ¿Qué tengo acá? Are you wearing a coat? Sí. What are you doing now? ¿Ok? Aquí están mis preguntas con el presente continuo. Look, number one. And number two. Usando el presente continuo. Esa es la fórmula. Pueden anotarla para que no olviden cómo es la fórmula, ¿ok? Present continuous or present progressive. Very good. And in this exercise, we were practicing rising and falling intonation. Practicamos entonación que sube y que baja, rising and falling intonation. ¿En cuáles va a subir la entonación y en cuáles va a bajar? ¿En which ones? Sube cuando empieza con el verbo to be. Bien. Y baja cuando empieza con WH. That's it. No olviden eso, por favor. Sube cuando empieza con is or are. O puede ser am también. Is, are, or am. Aquí creo que olvidé agregar el am. Es el verbo to be también. Is, are, or am. And it's going to fall when we have a WH word. Rising and falling mm. intonation. Okay. Sube la entonación. Baja la entonación. ¿A dónde? Al final. Al final. Okay. At the end. So, this is the second exercise. Questions about this exercise. Is it clear? Yes or no? Yes. yes teacher. Good job. Yes. Excellent. Vámonos al siguiente. This is the next one. Answer the questions about the pictures. In this case, look, we are making questions with the present Continuous, the present progressive. ¿Cuál es la forma correcta para responder? What's Marcos wearing? What is Marcos wearing? Do you remember what is the meaning of this? ¿Qué significaba este verbo? Wear, wearing. Llevar puesto. ¿Qué es? Lleva o usar. Usando. Ah, usando o vis, vistiendo, portando, vistiendo. exactamente. Acuérdense que nunca vamos a utilizar el verbo usar. Cuando nos referimos a ropa, never. The correct verb is wear. Wear puede ser ropa. It can be makeup, maquillaje también. It can be... Glasses, los lentes también se dice wear. Oh, ¿qué más? Quiero ver. Accessories. Todos van a ser con el verbo wear. Por eso pregunta, what's Marcos wearing? What is Marcos wearing? And you have the pictures. Right here. What is Marcos wearing? What is Marcos? Let me see. It's in number two. Picture number two. What is Marcos wearing? Who can tell me? Sin ver las opciones. What is Marcos wearing? This is Marcos. How He's do you wearing pajamas. Pajamas. Wearing pajamas. Pajamas. Great pronunciation. Pajamas. <laughs> He's wearing pajamas. He wearing pajamas or he's wearing pajamas. One, two, or three. He's wearing pajamas. This is the correct. He's wearing pajamas. That's it. 
Who's having breakfast? Who's having breakfast? ¿Quién está desayunando? Victoria, Marcos, Sue, mm. and Tom. Sue, and Tom. Sue, and Tom. A breakfast. Are you sure or is it James and Anne? Because they are eating. Look. Sue and Tom, porque... ¿Por qué? De mañana. Ah, exactly. Mm -hmm. Ahí distinguimos que están desayunando. If you see, we have two pictures about people eating. Sue and Tom are eating because look at the time. It's 7 a.m. Mm -hmm. James and Anne, they are not having breakfast. They are having... ¿Qué estarán comiendo? Mm -hmm. James and Anne. Lunch. 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 Muy bien. Vámonos a responder. Y aquí ustedes escribían la respuesta que era Sue and Tom. Very good. Sue and Tom. What Celia wearing? What Celia wearing? Where is Celia? Oh, Celia is right here in Brasilia at 9 a.m. What is Celia wearing? Celia is wearing. What is that? She is wearing, wearing a suit. Recuerden, suit. No es un vestido. That is not a dress. She's not wearing jeans. She's wearing a suit. What is the meaning of suit? ¿Qué significa? Traje. 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 And this can be for both. Suit. Lo llamamos para men and women. Mm -hmm. Ambos se llaman traje, suit. Okay, formal dress. Sigamos. Why are James and Anne having lunch? Why are James and Anne having lunch? ¿Por qué están almorzando? Pregunto. Why? Because it's noon. Because it's noon, number one. James and Anne are, are have lunch. Será el number one. No, no, the number three. Mm -hmm. The number three. Mm -hmm. ah, mm -hmm. Conjugación are correcta lunch. es are having. are having. Yes, that is the correct one. Very good job. Where's Andre working? Where's Andre working? Andre is working. working. Where? Moscow. Spain, Moscow, London. Moscow. Moscow. Mm -hmm. In Moscow. Moscow. Okay, and that's it. Okay. Look. Así tienen que estar de seguros cada vez que respondan un ejercicio, estar seguros por qué respondan. Okay? Very good job. Let's continue. Acá, este ya lo hicimos en clase. Let me see this one. En ese también lo hicimos, ¿ok? Preguntas hasta ahorita. Esa fue la section number five. Questions up to this point. Yes, no? If you don't have questions, let's move on. Vámonos al final exam. Así quiero que estén de seguros con la información que hemos aprendido en el curso número uno, ¿ok? To be clear. Si hay preguntas, please, always make the questions. And in this part, we have a listening exercise. Most of the time, the listening exercises are a little bit difficult. But let's see. Let's see how it goes. Veamos cómo nos va. Here we go. Let's listen and then we can complete the exercise. Listen to the conversations. Check the correct answers. One. Your name is interesting, Justine. Are you French? No, I'm not. Are you Italian? No, I'm Canadian. You're from Canada? Yes, my family is from Montreal originally. Okay, 
Justin, it's a girl. So where's Justin from? She's from, she's from Canada. Canada. She's from Canada. Canada. Are you sure? She's from Canada. Yes. Yes, from Canada. yes, yes I'm sure. She's from Canada. That's what she's saying. Now let's listen about Mike. Mike. What is Mike like? What is the meaning of this question? ¿Se acuerdan que estábamos describiendo personas y utilizamos? Apariencia. Apariencia. Mm -hmm. What is Mike like? ¿Cómo luce? What is Mike like? A eso se refiere. Here we go. Let's go to the listening exercise. Two. Where's Mike? Uh, Mike? I don't know him. He's my friend from school. He's a little quiet. Oh, is he serious? Actually, no, he's not. He's very funny. Three. What is Mike like? He's very warm and sunny. He's a little quiet, but very funny. He's a little quiet, but very funny. Okay, one, two, or three. Mm -hmm. two. Number two. Number two. Number two. Number two. Yes, he's a little quiet, but very funny. Si se fija en esta expresión que ocupamos acá, little, no se refiere a pequeño, sino a un poco, un poco, un poco. Muy bien. Okay, he's a little funny. He's a little quiet. He's a little serious, podríamos decir también. Es un poco serio, ¿ok? He's a little quiet, but very funny. Muy bien, clase, sigamos. Let's continue. Number three. Wow, it's really warm today. Yes, it sure is. And it's sunny too. No, it's not. Look, it's raining. Oh, oh well. Four. Oh, what's the weather like? It's very warm and sunny. It's raining, mm -hmm. but it's warm. Mm -hmm. Or it's very sunny, but it's cool. The it's number raining. It's raining. Is it raining? It's raining. It's raining, it's raining but it's, it's warm. Ah, muy bien. ¿Se acuerdan cuál era la pregunta que hacíamos para consultar el clima? Hablamos de las estaciones del año. What's the weather like? Puede ser una o... How is the weather? Ahí estamos. Dos preguntas diferentes. What's the weather like? Or how is the weather? Ambas las pueden ocupar That's para preguntar, ¿ok? How's the weather like today? What's the weather like today? And do you remember? What is the meaning of cool? O cuál era la diferencia entre cool and cold? Do you helado. remember that? Helado. Helado. Frío. Podríamos usar en El Salvador. Que está... Oh, no, 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 right? Es más cool. Porque eso es más freezing. Es como congelar. Hey, no, it's not in the south. Muy bien. Todavía recuerdan. Excellent. And let's have number four. Number four. Okay, here we go with number four. Wait, what happened? Mm, it's not playing. ¿Qué le pasó a mi audio? Okay, let me refresh the page. Sunny too. Okay. No, it's not. Aquí vamos, number Look. four. Look. It's raining. Oh, oh well. Four. Hey, Sue, how are you? Great, Phil. How about you? I'm okay. Hey, you look great. That's a nice suit. Thanks. 
It's new. Um, where's Ms. Collins? Uh, she's right over there. She's wearing a blue dress. Oh, I see her. Thanks. Okay, what is she wearing today? Is she wearing a blue dress? Yes or no? She's wearing a suit. No. Yeah, she's not wearing a dress. She is wearing a <laughs> suit. Who is wearing a blue dress? Pudieron identificar el nombre. Who is wearing a blue dress? I don't remember. <laughs> Ajá. ¿Por qué no recuerdan información extra? Mrs. La señora que. Mrs. Hey, you look great. Oigan, That's a nice suit. Thanks. It's new. Um, where's Miss Collins? Miss. Uh, she's right over there. Miss she's Collins. wearing. Miss um. Collins is wearing a blue dress. ¿Qué comentario hace su de su traje? She's making a comment. It is great. No, ¿qué dijo ella? ¿Qué era? It's nuevo, it's no, it's no. ¿Sí? Tenemos que prestar atención también a los demás detalles, ¿ok? But don't worry. En este caso estábamos escuchando para identificar información específica. Muy bien, pero acostumbrémonos también a tratar de comprender todo. But don't worry si no entendimos. Así vamos a ir acostumbrándonos. Look. Now we have an exercise about making questions, writing questions. ¿Qué tipo de información tenemos acá? Five different answers. No, they are not from England. They are from Australia. ¿De qué están hablando? What is the topic about? ¿Qué están hablando? They are the not from England. Ah, sobre país, será país. Que la, el origen de dónde Exactly. Está. ¿Y qué pregunta hacíamos para identificar de qué país eres? Where are, Where are you from? 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 Microphone, please. I don't know. 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 I Les está diciendo que no son de Inglaterra. Exactly. So you see, if we are talking about, in this case, about countries, but I'm not asking about mm -hmm. country. Ya sí, tengo la información. Son. Ya tengo la información. Ok. Entonces, la they respuesta are, correcta es. They are from England. Are they are from they England? From England? England? Y responden con negativo. Are they? They because we have they in the answer. Are they from England? ¿Así o le falta algo? Are we missing something? Le falta un signo. Signo de interrogación. Ah, and how do you say signo de interrogación in English? How do you say that? Mm -hmm. No sé, teacher. <laughs> Look. Question, como pregunta y luego question mark. mark. Mark, como mm -hmm. marca, question mark. No olviden eso. You are missing the question mark teacher, okay? This is what I'm missing. Esa me costó a mí. Ajá, fíjense que sí. No, igual. <laughs> es Porque... más fácil. Yeah, tell me. Tell me, Silvia. Es que si, este, yo la hice varias veces porque esta siempre, mm -hmm. yo la ponía, primero ponía they are. Y entonces siempre me salía mala y decía por qué y por qué y al final pues la puse así y me salió. Sí, recuerden que para preguntas siempre va a ir el verbo to be. En este caso porque son, eh, ¿cómo les digo? Es una pregunta identificando Afirmativa. nacionalidad. Ah, miren. 
si la cambiamos, se convierte en afirmativa. Si decimos they are from England, estamos afirmando. Pero si la quiero convertir en pregunta, cambio primero al verbo to be y luego el sujeto. Are they from England? Y ahora sí, es una pregunta. Siempre va el auxiliar al inicio. En este caso, el auxiliar es el verbo to be. Okay? Now, number two. We're from New York. We're from New York. Somos de New York. ¿Qué será que le voy a preguntar? Ya me están diciendo. Where are you? Ah, now we can say where, siempre mayúscula al inicio. Where are you from? Where are you from? We're from New York. Number three. Let me see. Vamos a preguntarle a alguien en específico. Sí. Fernando, ¿es Fernando right there? Hi, Fernando. Muy bien, Hola. ahí está. Hi, Fernando. Look at number three. What is the question for number three? I think she's 22. All are is she's, she's. How? All, All is, mm -hmm. is she's. How old is she? Muy bien. How old is she? Remember, in English, we never say have. Cuando queremos hablar de la edad, siempre vamos a utilizar el verbo to be. I am. ¿Cuánto dice ahí? 22. 22. Nunca vayan a decir I have 22 years old. ¿Ok? Si sí es cierto que puede estar correcta la estructura gramatical, pero no. Siempre se expresa con el verb to be. I am 22 or I am 22 years old. Eso también lo practicamos, ¿se acuerda? Y casi siempre solo damos respuesta corta, así. I am 22. I am 41. Y no decimos years old. Es la forma más natural de sonar. I am 22. I am 31. I am 52. Or it depends on you. ¿Ok? Recuerden eso. Natanael, how about number four? What do you think in number four? What is the question for number four? No. Do you speak Spanish? Uh -huh. If. Can you repeat that, please? Is, is your uh, first language Spanish? Y así no interrogación. There we go. How do we say signal in interrogation in English? Question mark. <laughs> question mark. I class it like I see. <laughs> question mark. Question mark. Question mark. Spanish. Mm, no, Use your first language, Spanish. Spanish. Ya vi. En inglés, los. Miren. En este caso, los idiomas se escriben también en inicial mayúscula, ¿ok? Inicial mayúscula. Aquí tenemos otro ejemplo, miren. Portugués. Siempre mayúscula, ¿ok? English. Okay. ¿Qué idioma estamos aprendiendo? English. English. O será así, English. With capital letters. Capital ones. Siempre, porfa, siempre tengamos este detalle. Muchos no lo ponen, pero así es lo correcto. English, Spanish, Portuguese. Okay? Here we go. Is your first language Spanish? That's okay. And the last one. Who wants to help me with number five? What Are is the you question? Japan? From Japan? Are you Japanese? Será esa? You're from Japanese. 
Uh, I don't think so. Are you Japanese? Esta, are you Japanese? Yes. Esta. Yes. Okay, escribámonos. You know what? Hay dos tipos de respuesta. Os leen en su music. Huh? Okay, I will have to. I'm sorry. I had a mute. Perdón, tuve que eh, bajar el, quitar el volumen a todos. Are you Japanese? Yes, I'm Japanese. I'm from Tokyo. Okay. Saben que aquí también podría ser la pregunta, are you from Japan? Yes, I'm Japanese. I'm from Tokyo. Pero en este caso, I am Japanese nos indica que nos pregunta de la nacionalidad. Okay. Nationality. There we go. Look. Adjectives, adjectives, ok, adjetivos, veamos un sinónimo del adjetivo que tenemos, serious, serious, ¿qué será el adjetivo? Serious, si está diciendo isn't serious, Larry is funny. not serious, no, ah, it means that mm -hmm. he's funny, mm -hmm. Jen is a really good student, Un sinónimo, good student. Good smart. Smart. smart, very good. My teacher is not short, is not. So what does it mean? That she is? Oh, so because she isn't short. My brother is good looking. Good looking. Handsome or pretty? Handsome. Why handsome? Why? Ah, there we go. We cannot say pretty. Never. You know, because we are talking about a boy. Handsome. That's it. Very good. Okay, class. Apague de nuevo los micrófonos, teacher. I will have to. <laughs> class, come on, class. Vamos a ver, letter D. Ya casi terminamos clases. Look, choose the correct answer. Escojamos la respuesta correcta. Y si se fijan, estamos usando preguntas otra vez con WH questions or the verb to be. WH word, perdón, or verb to be. Is this sus scar? Mm. Maybe they are. No, it's not hers, it's mine. Yes, they are hers. No, it's not no, hers. It, it's mine. Not hers. It's, it's mine. mine. It's Mia. Whose boots are these? ¿De quién son estas botas? Whose boots are these? Maybe they are Katie. Uh -huh. Mira, ¿por qué no podemos usar la número dos y tres? No tiene sentido. ¿De quién son estas botas? Whose boots are these? No, no son de ellas. Son mías. No creo. Yes, no they sentido. are hers. So maybe they are Katie's. Are these Lisa's gloves? ¿Serán los guantes de Lisa? Number three mm. is the correct one. Yes, yes, yes. They, they are hers. They are hers. Whose hat is this? I no. think it's yours. <laughs> yeah, I think it's yours. Yeah. Are these Peter's and Katie's coats? No, they aren't there. Muy bien. They, Porque they la... are out. Muy bien. This is the one. And let's go to the last one, last two exercises, so we can finish with this review. Vamos a ver. 
I guess this is very easy. The last two are very easy. Okay. Esta ya la hicimos, solo nos queda esta. Last topic. Are you wearing jeans? Eh, cojamos la forma correcta del present continuous with one of the verbs that they are giving us. Are you wearing jeans? Esa no es correcta porque no lleva el verbo no. to be. So, esta, number three, is not correct porque no lleva el verbo con ing. So, number two is the only possible answer. Is Mr. Sims wearing a tie? No, I'm not wearing a tie. No, it's no. not. No, no. He, is, he isn't wearing, he isn't wearing a tie. Okay. Look, number one, it's not possible. La uno no es posible porque tenemos que negar. Y solo dice no y luego afirma, he is wearing a tie. No, he isn't wearing a tie. Now is correct. Are Ed and Sue wearing sweaters? Are Ed and Sue wearing sweaters? <laughs> yes. <laughs> yes. No, they, they are not. No, they are not. Very hot. Very hot. Okay. <laughs> I give up. I give up. <laughs> Is it raining? Don't worry. Is it raining? <laughs> <laughs> no, it's not raining. No, it's not. It's it isn't raining now. Y ahí está. El último ejercicio es de la hora. Ya Bien, clase. I want to listen to you. You know, I really have fun. Quiero escucharlos. ¿Cómo sintieron este primer módulo? ¿Se sienten listos para el segundo módulo? Eh, opiniones. Quiero escucharlos. Quiero escucharlos, ¿ok? Tenemos tiempo. You can do it sí, in la verdad Spanish, que ¿eh? ap aprendimos yes. bastante, teacher. Ok, excelente. Uh, aprendí cosas que no sabía. Yeah. Wow, I really like that. Me Me parece... muy bien. La verdad que usted enseña muy bien. Oh, thank you, thank you. You know, eso es lo que trato de hacer. Try to teach so you can understand. <coughs> yes, any other? ¿Alguien más? Eh, sí, Ay, yo bueno. este, Marita, felicitarla. Vamos. Thank Felicitarla, you, eh, tiene eh, un don para la enseñanza. Oh, thank you. Eh, me sentí muy cómoda a pesar que es mi talón de Aquiles, pero estoy en la disponibilidad de seguir aprendiendo. Excelente. En un futuro pienso irme del país, ¿verdad? Entonces este, va a ser de gran ayuda para mí este proceso. Y pues agradecerle, ¿verdad? Este, su disponibilidad a todo el grupo, ¿verdad? Todos yes. nos hemos apoyado en el, en el WhatsApp. Yes, y pues. Right. <coughs> Espero pues seguir pues contando pues con como usted como maestra y pues si no pues le deseo lo mejor, ¿verdad? Thank y gracias you. a todos. Ok, gracias Maritza. Me alegra mucho que tengamos metas definidas. Quiero salir del país, por eso aprendo. Quiero yo mismo retarme, por eso aprendo inglés, ¿ok? Y sí, créanme que han sido un grupo bien unido, se han apoyado bastante en WhatsApp. Varios grupos que he tenido que ni siquiera interactúan entre ellos, pero lograron romper el hielo. En la clase 1, todos estaban como, no sé cómo va a ser este curso, pero you did it. ¿Quién más? ¿Alguien más? Audi, I guess, right? Tell me, Audi. Um, only thank you, teacher, okay. because the topic with you is super easy. Really? Okay. This is what I try to do, believe me. Es lo que trato de hacer. Que se entienda y que comprendan los temas, ¿ok? So, thank you. Alguien más, we still have two minutes to express. Y hoy no vinieron todos, miren, 17 nada más. Don't worry. ¿Ok? Creo que igual, como todas las compañeras, creo que agradecerle por también la paciencia que nos ha tenido. <risa> okay. Igual como dice la compañera Maritza, o sea, tiene un don para enseñar. Eh, para todos creo que ha sido nuestra primera vez, no para yeah. muchos, pero algunos hemos tenido nuestra primera vez aprendiendo inglés y sí hemos aprendido, la verdad, porque muchos temas que nosotros decimos, eh, no sé ni de qué se trata, y entonces usted ha tenido la paciencia 
eh, prácticamente una hora para enseñarnos específicamente un tema y que nosotros digamos, ah, entonces es por esto. Sí. Entonces igual agradecerle y si no nos toca con usted el próximo módulo, igual desearle las mil bendiciones y ah, a todos los compañeros you. también. Agradezco mucho, en serio. Sí, es un reto, la verdad, la virtualidad es un reto. Dos, enseñar un tema en una hora, a veces es un reto. Tres, tener 30 estudiantes y hacerlos participar a todos también es un reto, pero sí se puede, clase. Ya se dieron cuenta que sí se puede aprender inglés en forma virtual. Ok, any other? Un minuto más. Teacher, sí. solamente, solamente te inscriban para comenzar rápido. El siguiente. <risa> ok, ok. Muy bien, Safi. Muy bien. Gracias, Coach, porque ha sido una excelente teacher. Hemos entendido bastante y agradecerle porque cuando le escribimos, ahí está pendiente. De todo yes, you know. Y gracias por el apoyo. Esperamos seguir. O sea, no sabemos si la van a cambiar o seguiremos con usted, sí. pero fue un gusto estar con usted. No, igual, va a ser un placer si yo los tengo. Muy, gracias, Karen. Créanme que eh, bien probable, sí, ya todo, o ya está el grupo armado, es bien probable que me lo den a mí. Y si no, pues saben, créanme que todos los teachers eh, que estamos acá en inglés corporativo, hacemos lo mejor, lo mejor para eh, que ustedes puedan sentirse cómodos, ¿ok? Apoyarlos en el proceso del aprendizaje del inglés. Así que no sé si hay alguien más, creo que hay alguien más. Sí, escriban rápido. Igual yo, teacher. Yes, este, una excelente maestra. Honestamente, yo, yo he tenido varios profesores de inglés. Really? Eh, okay. Uno hasta traumado me dejó porque como okay. que te humillaba cuando te equivocabas. No. Otros que no te explicaban bien por tantos alumnos. ¿no? Yeah. Y honest, o sea, honestamente, eh, como usted siente que sí ha aprendido, de verdad, yo ni siquiera Thank dominaba you. el verbo to be para decirle, pues. Ahora sí. <risas> Ahora sí, ya sé cómo armar una cosa en presente okay. simple, cómo se muy siente bien, contigo. Muy bien. Y no, excelente maestro. O sea, Thank como you, usted Natalia. sí lo ha entendido. Muy bien. Sí, es algo que amo hacer. Créanme que ese no es mi trabajo principal. Yo tengo otro trabajo, pero también doy clases de inglés. Así que disfruto no, mucho pero, dar inglés. Yes, no, no, no. Sí, sí, nos, sí nos ha tenido bastante paciencia, <risa> sobre todo porque cuando okay. teníamos dudas, no, nunca nos trató mal, siempre nos trataba de explicar de una no. manera correcta, amable. No, eso, eso te motiva. Gracias, Natanael. Créanme que yo también así aprendí inglés, con maestros que me motivaron, y así que también ustedes, pues, es lo que tienen que vivir, esa experiencia. Eh, uno aprende equivocándose. Por eso les decía, pregunten, participen. Que si se equivocan, es lo mejor equivocarse. Tómenlo así. Porque si lo corrigen, van seguros. Pero si tengo miedo de participar, ahí vamos a quedar, ¿ok? Vamos a chequear la asistencia rápidamente para poder ya concluir con este módulo, ¿ok? Fue interesante, muy Bonito grupo. Me gustó bastante este grupo. Ha sido muy unido. Y sigan así. Sigan apoyándose entre todos. Para que no sientan eh, que es difícil el inglés. Porque no lo es. It's not difficult. Créanme que no lo es. Vamos con Auri y Joana. Present. Cristina América. Delmis Elizabeth. Eric David. Okay. Eric Omar. Fernando Present. Heriberto. Ahí está. Present. Muy bien. Eric Omar. Present. Eric Omar. Ahorita. Aquí estamos, Eric. Fernando Heriberto. Present. Muy bien. También está en, en la clase, teacher. ¿Uh? ¿Quién? Delmi. Delmi. Ahí está, Delmi. Guadalupe Elena. Present. Iván Alexander. No. Jenny Elizabeth. Ahí está, teacher. Karen Yamilex. Ahí está. Present. Karina Alejandra. Present. Katherine Yasmin. Present. Ok. 
Mayra Xiomara. Maritza Elizabeth. Present. Ahí está, Natanaela Donay. Present. Noemí Esperanza. Present. Rosa Karina. Ruth Elizabeth. Present, teacher. Santos Carlos. No, Sara Elizabeth. Present, teacher. Silvia Elizabeth. Present. Sofía Michelle. Present. Susana Elizabeth. ¿Cuál es Elizabeth? Eh, Toyita Eunice. Present. Jocelyn Ivet. En Soy la Esperanza. Ok, ahí estamos. Bien, antes de finalizar, vamos a tomar un screenshot para que nos quede recuerdo por si no estamos juntos. Los que pueden encender cámara y sonreír, ahí nos va a quedar. Pere t-shirt, pere t-shirt, vamos a okay. peinarnos. <laughs> ok, don't worry. Let me do something. Let me stop the class. No, sigamos grabando hasta que terminemos. Don't worry. <laughs> ah, ya ven que ahí está. Ahí estaba Fernando. Ahí estamos. Y los que no puedan encenderla, don't worry, don't worry. <risa> ok. Ya te che. Ya te ya. Ok, don't worry. Vamos a smile in three, in two, and one. Ok. Se les envío WhatsApp para que quede recuerdo. Thank you, class. Espero verlos pronto. Ánimos. No Thank se ven you. por mentiras. See you soon. Bye bye. Good Have a great night. night. Thank, you. Thank you for Good coming. Night. Bye bye. Good night to you. Good night. Bye bye. 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 Nice to meet you, teacher. Thank you. Me too. Nice to meet nice you. Nice to meet you. Bye bye, class. <laughs>